गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स कैसे हो बिल्कुल बड़े मजे में हो आज हम करने वाले हैं पॉलीमर्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस यानी कि हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव भी हैं सब्जेक्टिव भी हैं मैच द फॉलोइंग भी हैं रीजन असोशन भी है सो वी हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन टूडे तो चलिए आप रेडी हैं इसके लिए तो चलिए थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दू माई नेम इज अनुप वशिष्ट आई एम एन एम एस सी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली एंड ट्वेंटी फोर ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं और अब मैं आपके साथ हूं इस नीट लाइव डेली चैनल पर जहां पर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की हिंदी एंड इंग्लिश बोथ टी डॉट एम ई स्लैश अन अकेडमी नीट अंडर स्कोर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है और साथ साथ हमारे पास है टी डॉट एम ई स्लैश अन अकेडमी नीट विजय ये हमारा हिंदी का चैनल है और ये हमारा इंग्लिश का चैनल है सो दिस इज आर इंग्लिश चैनल एंड दिस इज आर हिंदी चैनल तो हमारे पास हिंदी और इंग्लिश का चैनल आ गया है अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश द रेट अनु फशिज माई पेज ऑन अन अकेडमी जहां पर आप कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं और कम्युनिटी के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट ऑल द क्लासेस ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग तो इन सब के बारे में जानकारी आपको यहां पर कम्युनिटी पर मिल जाती है सो यू कैन ज्वाइन विद अस हेयर और यहां पर कम्युनिटी के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है कि सारे के सारे नोट्स वगैरह भी यहां पर अपलोड हो जाते हैं जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे इस कम्युनिटी पर अपलोड हो जाते हैं क्या हुआ इस समय अभी तक वेटिंग ही चल रहा है क्या बात है कोई ज्वाइन नहीं हुआ क्या यस yes. चलिए जुड़ते चले जाते हैं और लाइक जरूर करते चल जाइए लाइक करने में आजकल बड़े आलसी हो गए रैंकर सीरीज के अंदर आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ रोज रात को साढ़े दस बजे हमारी ये क्लास होती है जिसमें फोर्टी फाइव क्वेश्चन होते हैं विद ऑल द इंफॉर्मेशन एक मिनट अभी की क्लास के चलिए तो रैंकर सीरीज हमारे पास है जो सात को साढ़े दस बजे रोज हमारी रात को साढ़े दस बजे रैंकर सीरीज की क्लास होती है और ये हमारे पास है आरम 2.0 बैच नीट 2022 के लिए दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड देयर वी हैव एनविजन बैच जो क्लास इलेवंथ के लिए है देयर वी हैव नीट ग्लोरी बैच जो क्रैश कोर्स के लिए है एंड देयर वी हैव आइकॉनिक एंड प्लस प्लस में आपको मिलती है लाइव क्लास वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अनलिमिटेड एक्सेस और आइकॉनिक में आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट गाइडलाइंस स्टडी प्लानर and study material so that's what we get in the plus and the iconic av live code use kar sakte hain av live code use karke aap hamare sath join kar sakte hain with 10% discount you can join with us in the av live code aur sath hi sath is samay chal raha hai scheme yani ki aap 3 mahine ka course agar lete hain to 1 mahina aapko free milta hai so you get 3 plus 1 offer now aur ye aapke liye sirf aaj aur kal ke liye valid hai use the code av live to get the best of the best offers नीट यूजी प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं तो जल्द से जल्द उससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए चलिए शुरू करें पॉलीमर्स के एनसीआरटी एग्जांपल्स के बाद एग्जांपल्स के बारे में ठीक है तो शुरू करते हैं तो पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड बाय एनिमल्स पहली बात वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलीमर देखो कुछ कुछ चीजें हमें सोचनी है पॉलीमर्स ठीक है फिर हमारे पास है एनिमल्स जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो सेलुलोस इज नॉट स्टोर्ड इन एनिमल्स दिस इज द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन आर द कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च और एनिमल्स में स्टार्च स्टोर नहीं होता एनिमल्स स्टोर द ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन दिस इज अ ब्रांच्ड ब्रांच्ड पॉलीमर of alpha glucose so this is the branched polymer of alpha glucose chaliye agla dekhe ye hamare paas iska answer aa gaya let's talk about the next question which of the following is 
नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से कौन सा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है ठीक है वर्कनाइज रॉबर इज मॉडिफिकेशन ऑफ रॉबर ठीक है सेलुलोस नाइट्रेट एंड सेलुलोस एसिटेट दीज आर मॉडिफिकेशन of cellulose so wherever we have the modification that is semi synthetic ab yahan par ye bolna bada ajeeb sa hai lekin cis polyisoprene is actually natural rubber cis polyisoprene is natural rubber so this is not a semi synthetic polymer sabko samajh mein aa raha hai kisi ko koi dikkat to nahi hai aur like karte chale ja rahe hai na like jaldi jaldi karte chale jao so the answer is cis polyisoprene ye kya ho gaya fine ओके चलिए द कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रेलो नाइट्राइल पी ए एन वॉट इज द कमर्शियल नेम ऑफ पॉली एक्रेलो नाइट्राइल जल्दी से बताइए पॉली एक्रेलो नाइट्राइल का क्या नाम है इट इज ऑर्लॉन एक्रीलैन ठीक है डैक्रॉन इज टेरेलीन PVC of course is polyvinyl chloride. Bakelite आपको पता ही है बेकलाइट है इसका कोई दूसरा नाम नहीं है तो दिस इज वॉट वी हैव एज ऑर लॉन दैट इज एक्ट्रीलैन चलिए अगला क्वेश्चन देखें विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर इज बायोडिग्रेडेबल इनमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है चलो देखते हैं जो पहले वाला नाम है दिस कंपाउंड इज एक्चुअली नियोप्रीन पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज ब्यूना एन ठीक है अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज पी एच बी वी और दिस इज व्हाट वी कॉल एज नायलॉन सिक्स सिक्स दिस इज पी एच बी वी एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर तो यहां पे हमारे पास थर्ड वाला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बन जाता है किसी को कोई दिक्कत क्या हुआ स्वप्नदीप किसको कौन सी क्लास नहीं करोगी क्या हुआ कोई कंफ्यूजन है क्या स्वप्नदीप आपको ओके चलिए नेक्स्ट वाले को देखते हैं विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स इथलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द मोनोमर यूनिट्स वो तो साफ साफ हमें दिख ही रहा है कि इथलीन ग्लाइकॉल इज द मोनोमर यूनिट कहां पर यहां पे तो कोई ग्लाइकॉल यूनिट दिख ही नहीं रहा यहां पर भी हमें कोई ग्लाइकॉल यूनिट नहीं दिख रहा यहां पर हमें एस्टर यूनिट दिख रहे हैं द आंसर इज दिस दिस इज वॉट वी कॉल एज द ग्लिप्टल दिस इज ग्लिप्टल ये ग्लिप्टल है विच इज द पॉलीमर ऑफ और द नॉर्मल थालिक एसिड प्लस ग्लाइकॉल तो नॉर्मल थालिक एसिड और ग्लाइकॉल का पॉलीमर बन जाता है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज ग्लिप्टल 
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉलिथिन लो डेंसिटी पॉलिथिन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है लो डेंसिटी पॉलिथिन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके लिए क्या चीज सही नहीं है पहली बात इट इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर ठीक है दूसरी बात इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है हार्ड एंड टफ की अगर हम बात करें तो इट इज नॉट हार्ड इट इज नॉट टफ इट इज नॉट सो कॉल्ड टफ तो टफ नहीं है तो ये इसके लिए आ जाता है कि लो डेंसिटी पॉलिथिन बहुत टफ या हाई डेंसिटी नहीं है ठीक है तो दैट्स वॉट वी हैव चलिए अगला देखते हैं दिस इज अ पॉलीमर हैविंग मोनोमर यूनिट अगर हम इस मोनोमर यूनिट की बात करें तो यहां पर वॉट कुड बी गिविंग दिस स्ट्रक्चर हमारे पास अगर इसके रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो रिपीटिंग यूनिट हमारे पास कुछ यहां से बन जाएगा ध्यान से देखो ये इसका रिपीटिंग यूनिट बन जाता है ठीक है और इस रिपीटिंग यूनिट के लिए अगर हम चाहें तो हमारे पास ये कुछ ऐसा आ जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री सी एच थ्री अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट बन जाता है तो रिपीटिंग यूनिट हमें इस तरीके से बनाना होता है कि हम ये देखेंगे कहां पे रिपीट हो रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो रिपीटिंग यूनिट टर्न आउट टू बी दिस इसके अंदर हमारे पास ब्रांचिंग एक नहीं आएगी एक आएगी इसमें दो नहीं आएंगी इसके अंदर हमारे पास चार ब्रांचिंग आ जाएंगी और हमारे पास कुछ इस तरीके का अगर हम इसको ब्रांच करते तो इसको अगर ब्रांच करते हैं तो अलग आएगा इसको अगर ब्रांच करते तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा इसका ब्रांचिंग कुछ इस तरीके से आएगी तो यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान से देखकर आप इसका मोनोमर यूनिट बना सकते हो इज दैट क्लियर ओके विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग दिस मोनोमर यूनिट व्हाट दिस मोनोमर यूनिट इज ये मोनोमर यूनिट ये है इस मोनो में यूनिट को कहा जाता है कैप्रोलैक्टम दिस मोनोमर यूनिट इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम ठीक है कैप्रोलैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड और इस साइक्लिक अमाइड यानी कैप्रोलैक्टम से जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर हमारे पास बहुत फेमस पॉलीमर बनता है विच इज कॉल्ड नायलॉन सिक्स तो ये नाइलॉन सिक्स का मोनोमर यूनिट है जिसे हम कैप्रोलैक्टम बोलते हैं किसी को कोई दिक्कत लाइक like करते चले जा रहे हैं ना मैंने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल अभी नहीं कराया बेटा पहले मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया फिर मैं फिजिकल के भी करवाऊंगा इनऑर्गेनिक के भी करवाऊंगा ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव एस कैप्रोलैक्टम विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिमर्स नीड एटलीस्ट वन डाइन मोनोमर फॉर देयर प्रिपरेशन डाइन का मतलब हमारे पास सीधा सीधा आ जाता है द ब्यूटा डाइन अब सीधा सीधा आंसर है हमारे पास डाइन के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड आने चाहिए डैक्रॉन इज थालिक एसिड टर थालिक एसिड विद ग्लाइकॉल ब्यूना एस में है ब्यूटा डाइन प्लस स्टायरीन ठीक है नियोप्रीन में है क्लोरोप्रीन अगर क्लोरोप्रीन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दैट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी और यहां पर है सी एल सी यहां पर है सी एल दिस इज सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू दिस इज वॉट वी हैव इज क्लोरोप्रीन नोवोलैक इज द इनिशियल लीनियर पॉलीमर फॉर बेकलाइट ठीक है तो यहां पे इसके लिए है फिनॉल एंड फॉर मैल डी हाइड तो दिस इज अनॉल फॉर मैल डी हाइड्रेशन अब इसमें अगर देखोगे तो यहां पर ये रहा हमारे पास ब्यूटा डाइन का स्ट्रक्चर दिस इज द ब्यूटा डाइन स्ट्रक्चर और यहां पर तो ब्यूटा डाइन है ही तो आंसर वुड बी ब्यूना एस एंड नियोप्रीन दैट इज टू एंड थ्री सो द आंसर टर्न आउट टू बी बी किसी को कोई दिक्कत है यहां पर कोई कंफ्यूजन
ओके तो आपको कहीं जाना स्वप्नदीप लेकिन हमारे ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप कहीं से भी क्लास कर सकते हो भूल गए क्या विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ओके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं विच कैन नॉट बी कैन नॉट बी रीमोल्डेड बाय ईटिंग दे कैन नॉट बी रीमोल्डेड बाय हीटिंग तो उसको हम कहते हैं द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दे आर हैविली ब्रांच क्रॉस लिंक पॉलीमर ओके फाइन ये होते हैं लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन ये तो नहीं होते बिकम इन फ्यूजिबल ऑन मोल्डिंग सो कैन नॉट बी यूज ये बिल्कुल सही है सॉफन ऑन हीटिंग एंड हार्ड ऑन कूलिंग कैन बी री यूज ये गलत हो जाएगा तो हमें तो यही बताना विच आर द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थोमोसेटिंग तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे पास आंसर बन जाता है इज दैट क्लियर कोई कंफ्यूजन जब हम सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं तो दीज आर थर्मो प्लास्टिक्स और थर्मो पॉलीमर्स नॉट थर्मो सेटिंग इज दैट क्लियर नीट का फॉर्म बेटा रितेश मैं तो नहीं लेकर आऊंगा ना आ जाएगा जल्दी आ जाएगा इनफ्यूजेबल का मतलब है जिसको मेल्ट ना किया जा सके विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर थर्मो प्लास्टिक यानी कि रीमोल्डेड एमओ यू नहीं होना एमओ एल होना चाहिए ना मोल्डेबल रीमोल्डेबल ठीक है नेचुरल रबर है हमारे पास नेचुरल रबर की अगर हम बात करते हैं तो उसको क्या हम मोल्ड कर सकते हैं नियोप्रिन को टेफ्लॉन को पॉलिस्टाइरिन को ये उल्टा हो गया नेचुरल रबर एंड पॉली नियोप्रीन पॉलिस्टाइरिन कैन नॉट बी रिमोल्डेड विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर यूज एज फाइबर इनमें से फाइबर कौन कौन से हैं दैट इज वॉट वी नीड टू फाइंड आउट पॉली टेट्राफ्लोरोन फाइबर के तौर पर यूज नहीं होता पॉलीक्लोरोप्रीन इज वॉट वी कॉल एज नियोप्रीन ये फाइबर के तौर पर यूज नहीं होता आंसर वुड बी नाइलॉन एंड टेरेलिन दीज आर यूज एज फाइबर्स किसी को कोई दिक्कत ठीक है विच आर द फॉलोइंग आर एडिशन पॉलीमर्स नाइलॉन की बात करते हैं तो दिस इज कंडेंसेशन विच इज वॉट वी कॉल एज पॉली अमाइड Nylon is a condensation polymer which is what we know as the polyamide. ठीक है Melamine formaldehyde resin again is condensation. जब हम ऑर्लॉन की बात करते हैं तो ऑर्लॉन इज पॉली एक्रलो नाइट्राइल विच इज एन एडिशन पॉलीमर ऑफ ब्यूटा डाइन अलॉन्ग विद एक्रिलो नाइट्राइल ठीक है पॉली स्टाइरीन ऑब्वियसली दिस इज द पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन सो दीज टू आर एडिशन पॉलीमर जिनके अंदर डबल बॉन्ड कंज्यूम होकर पॉलीमर बना देता है किसी को कोई दिक्कत तो आंसर इज थ्री एंड फोर किसी को कोई कंफ्यूजन तो आंसर इज सी प्रॉब्लम कोई अगली बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स यानी कि पहले हमने पूछा था एडिशन पॉलीमर्स कौन सा है आप पूछ रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन सा है जब हम बेकलाइट की बात करते हैं तो दिस इज अ फिनॉल फॉर्मेलिहाइड रेजन जिससे मोनोमर बनता है लेकिन पॉलीमर बनने के लिए इसमें से एच निकल जाता है तो बेकलाइट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर टेफ्लॉन इज एन एडिशन पॉलीमर ठीक है जब हम ब्यूटाइल रबर की बात करते हैं तो वहां पर भी हम एडिशन पॉलीमर की बात कर रहे हैं 
Melamine formaldehyde resin again becomes a condensation polymer. So this is what we have as the two condensation polymer, Bakelite, Melamine formaldehyde, agar dusri aur baat karte hai, Terylene, that is Dacron, and the Nylon. These are at condensation polymers. Which of the following monomers form biodegradable polymers? Now, this is what we get as PHBV. Okay? Glycine plus amino caproic acid. Okay? So, here we have nylon 2,6. Okay? So, this is a biodegradable polymer. Hai. ये हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ग्लिप्टल ग्लिप्टल इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैप्रोलैक्टम कैप्रोलैक्टम एक पॉलीमर नहीं है बट कैप्रोलैक्टम से बनता है नायलॉन 6 ठीक है तो आंसर इज गोइंग टू बी 1 एंड 2 नो कंफ्यूजंस विद दैट चलो अगला देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर के अंदर हमारे पास एक बहुत सीधा सीधा नाम बड़े सारे आ जाते हैं सिंथेटिक रबर के तौर पे क्या-क्या यूज किया जा सकता है एंड दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज अ फैक्ट पॉलीक्लोरोप्रीन इज व्हाट वी नो एज नियोप्रीन ठीक है ब्यूना एन इज पॉलीएक्रिलो नहीं दिस इज व्हाट वी कॉल इज ब्यूना एन इज ऑर्लॉन ठीक है Cis polyisoprene is actually natural rubber. So here we have the answer as 1 and 3 to be the answers. Koi confusion kisi ko? Okay? Nylon 6 biodegradable nahi hai beta. 1, 4 nahi hai, 1, 3 butadine beta. Akdas, 1-3. Which of the following polymers can have strong intermolecular forces? Strong intermolecular forces mostly hote hai fibers mein. Thik hai? Jab fibers ki baat karte hai, to yahan pe hamaay paas fibers kaun kaun se hai? Hamaay paas do fibers hai, bhoat seedhe seedhe. And the fibers are nylon and polyesters. तो ये हमारे पास स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन जाते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स का मतलब है ये एडिशन एडिशन पॉलीमर्स ठीक है, I think बहुत काफी इजी सा है ये तो। हमारे पास एक्रिलान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पॉलीस्टाइरीन है, नाइलॉन इस एडी, ये इस कंडेंसेशन, टेफ्लॉन इस हaving अ डबल बॉन्ड। तो ये हमारे पास तीन आ जाते हैं, one, two and four, that is the answer। कोई दिक्कत किसी को कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है? ये आप डाउनलोड कर सकते हो आपसे थोड़ी देर के बाद, ओके? You can download it from the community and you can download it from the Telegram channel. Vulcanization makes rubber. Vulcanization se rubber pa kya asar padta hai? That produces the cross linkages. To rubber ko stiff ban jata hai, rubber more elastic ho jata hai, to it is giving more elastic and it becomes more rest stiff. Soluble to nahi banta, inorganic solvents mein obviously or crystalline to rubber hota nahi hai, amorphous hi hota hai. Chaliye. A natural linear polymer of 2-methyl-1,3-butadiene. 2-methyl-1,3-butadiene is CH3? No. 
सबसे पहले तो हमें इसको एक दो तीन चार ब्यूटा है तो हमारे पास है टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटा डाइन ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास इसे कहा जाता है आइसोप्रीन बिकम्स हार्ड ऑन ट्रीटमेंट विथ सल्फर अब ये जो ट्रीटमेंट विथ सल्फर है दिस इज वॉट वी कॉल एज वल्कनाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड एस एस बॉन्ड्स आर फॉर्म विथ इन द चेंज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट दैट इज गोइंग टू बी ब्रांचिंग वो बीच में क्रॉस लिंकेजेस आ जाएंगे यहां पर हमारे पास ये ब्रांच है यहां पर हमारे पास ब्रांच है यहां पर हमारे पास सल्फर सल्फर लिंक आ जाते हैं ठीक है इज दैट ओके ये है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आइडेंटिफाई द पार्ट टाइप ऑफ पॉलोमर दिस इज कॉल्ड अ होमोपोलिमर दिस इज अ होमोपोलिमर ए ए ए ए अगर हमारे पास आ जाता है तो ए बी ए बी ए ए ए बी ए ये सबसे पहली बात तो ये एक को पॉलीमर है ठीक है आउट ऑफ द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन विच विल यू प्लेस द फॉलोइंग A M A N हमारे पास दोनों A सेम है ना नाउ दिस इज वॉट वी हैव एज द चेन ग्रोथ इज इंट इट नहीं सॉरी दिस इज नॉट द चेन ग्रोथ दिस इज द स्टेप ग्रोथ This is the step growth. This is the step growth. This is more like condensation. दो अलग अलग chains एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं और ये condensation polymer बना रहा है कोई किसी को दिक्कत यहां पर This is a cross linked polymer identify the polymer given below ye hamare paas hai cis poly isoprene that is नेचुरल रबर अगर हम इसके रिपीटिंग यूनिट की बात करें तो उससे हमें आंसर मिल जाएगा दिस वुड बी द रिपीटिंग यूनिट है दिस इज द रिपीटिंग यूनिट यानी कि हमारे पास है सी एच टू ये सी है यहां सी एच थ्री है दिस इज डबल बॉन्ड हेयर वी हैव एच एंड हेयर वी हैव सी एच टू This is natural rubber. So this is cis poly isoprene, and that is a natural rubber. Why are rubbers called elastomers? Because they retain their shape. इनको अगर stretch किया जाए तो ये वापस अपनी shape पर आ जाते हैं. Can enzyme be called a polymer? Yes. Enzymes are poly. Tides. Most of the enzyme, of course, are. So, because they are polypeptides, so they can be considered as polymers of amino acids. So, these can be considered the polymers of amino acids, the polypeptides. Can the nucleic acids, proteins, and starch be considered as step growth polymers? Nucleic acids are condensation. Proteins and starch; these are all 
condensation polymers which release water when formed ठीक है तो दीज आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो ऑफ कोर्स दे वुड बी कंसिडर्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स तो दे आर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स कोई दिक्कत किसी को हाउ इज द फॉलोइंग रेजिन इंटरमीडिएट प्रिपेयर एंड विच पॉलीमर इज फॉर्म फ्रॉम दिस रेजिन इंटरमीडिएट ये जो यहां पर ये है मेलामाइन फॉर माल डी हाइड अब इसका रिएक्शन होता है जब हम मेलामाइन को फॉर्मालीहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉर्मालीहाइड मेलामाइन का रिएक्शन से हम ये पॉलीमर का मोनोमर यूनिट बना सकते हैं लाइक like तो करते चले जा रही है लाइक like नहीं कर रहे हो क्या बात हो गई जल्दी जल्दी लाइक like करते चले जाओ टू हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाई आर क्रॉस लिंक्स रिक्वायर्ड इन रबर टू मेक इट स्ट्रॉन्ग मेक इट रिजिड मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड इनसॉल्यूबल ठीक है तो प्रैक्टिकली अगर करने के लिए हमें क्रॉस लिंकेजेस की जरूरत पड़ती है बिकॉज रबर इन सेल्फ इज वेरी सॉफ्ट वाई डज सिस पॉली आइसोप्रीन पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड कॉइल्ड नेचर ठीक है वॉट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन एच डी पी एंड एल डी पी एच डी पी स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी पॉलीथीन हाई डेंसिटी पॉलीथीन विच इज लीनियर पॉलीमर ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास है एल डी पी विच इज लो डेंसिटी पॉलीथीन ठीक है विच इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ठीक है विच इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ठीक है What is the role of benzoyl peroxide in addition polymerization of alkene? Benzoyl peroxide creates the radicals. So radical initiation के लिए हमें benzoyl peroxide की जरूरत होती है. Which factor imparts crystalline nature to a polymer like nylon? ठीक है दैट इज वॉट वी हैव एज स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लोज पैकिंग ऑफ chains are responsible for the crystalline nature theek hai sunidhi beta padhai pe dhyan de lo hanifa sunidhi dhanshri beta padhai pe dhyan de lo theek hai 
Name the polymers used in laminated sheets and give the name of monomeric unit involved in formation. Laminated sheet ke liye urea formaldehyde resin use hota hai. Urea formaldehyde resin is being used for the laminated sheet. <coughs> Unbreakable cups laminated sheet banane ke liye use hota hai. और जैसे समझ में आ ही गया है कि इसके अंदर मोनोमर्स के लिए यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड वुड बी द मोनोमर इन दिस रिएक्शन व्हिच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हैव सम स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद सिंथेटिक पॉलीअमाइड्स प्रोटीन्स व्हाट इज द सिमिलरिटी बोथ हैव Amide bonds. ठीक है जिनको इनके साथ हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स ठीक है ओके वाई शुड मोनोवर्स यूज इन एडिशन पॉलिमराइजेशन थ्रू फ्री एडिकल पार्थ वी वेरी प्योर बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज आर देयर तो दैट इज गोइंग टू बी कॉजिंग द ठीक है दे केन कॉज द इंप्योरिटीज एंड ब्रिटलनेस चलिए देखते हैं मैच द फॉलोइंग पॉलिमस विद द करेक्ट मोनोमर ऑफ द कॉलम हाई डेंसिटी पॉलिथीन ऑफकोर्स इथनी इथीन इज द पॉलीमर मोनोमर नियोप्रीन नियोप्रीन का हमारे पास है क्लोरोप्रीन एज द मोनोमर यूनिट नियोप्रीन का नेचुरल रबर का आइसोप्रीन इज द मोनोमर यूनिट टेफ्लॉन का टेट्राफ्लोरोन इज द मोनोमर यूनिट ये तो हमें पता है ना एक्रीलैन एक्रीलो नाइट्राइल ठीक है ये हमारे पास इसका मैचिंग है ये आप कर सकते हैं निकाल डाउनलोड करके अगेन मैच द पॉलिम इज गिवन विद द केमिकल नेम्स इन कॉलम टू नाइलॉन सिक सिक्स पॉली कैप्रोलैक्टम पॉलीविनाइल क्लोराइड दैट्स पीवीसी एक्रीलैन इज पॉली एक्रिलो नाइट्राइल नेचुरल रॉबर इज सिस पॉली आइसोप्रीन ये नाम याद रखना एलडीपी लो डेंसिटी पॉलिथीन लो फुल फॉर्म ही तो लिखना है ये रहा फिफ्थ लो डेंसिटी पॉलिथीन एनी कंफ्यूजन से कमर्शियल नेम्स पॉलिएस्टर ऑफ ग्लाइकॉल एंड थालिक एसिड इसे कहा जाता है ग्लिप्टल को पॉलिमर ऑफ वन थ्री ब्यूटाडाई इन एंड स्टायरीन इसे कहा जाता है दिस इज बी यू and this is s beech mein aata hai sodium so this is what we call as buna s to ye hamare paas second wala aa jata hai phenol formaldehyde resin ko kehte hai bakelite aur bakelite ka pehla polymer banta hai novolac to bakelite se pehle novolac banta hai jiske further branching se hum bakelite bana lete hain then we have a polymer of polyester of glycol and terphthalic acid terphthalic acid that is what we call as a dacron or terylene
ठीक है को पॉलिमर ऑफ वन थ्री ब्यूटाडाइन एक्ट्रोलोनाइट्राइल दिस इज कॉल्ड ब्यूना एन किसी को कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन लाइक तो करते जाइए एप्लीकेशन ओके मेलामाइन फॉर्माल डिहाइड रेजन इन ब्रेकेबल क्रॉकरी तो ये हमारे पास तीन आ जाता है ठीक है नाइलॉन सिक्स सबसे पहले बैक बेकलाइट ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में यूज होता है फिर हमारे पास है लो डेंसिटी पॉलिथीन लो डेंसिटी पॉलिथीन हमारे लिए यूज हो जाता है पैकेजिंग मटेरियल फॉर शॉक एब्जॉर्बेंस नहीं स्क्वीज बॉटल्स स्क्वीज बॉटल्स मेलामाइन फॉर्माल डिहाइड रेजन अनब्रेकेबल क्रॉकरी नाइलॉन सिक्स इज यूज फॉर टायर्स एंड कॉर्ड्स पॉली टेट्राफ्लोरोथेन नॉन स्टिक कुकवेयर्स के लिए पॉलीस्टायरिन इज पैकेजिंग मटीरियल ठीक है Nylon 6-6, of course it's a condensation polymerization. PVC is the addition free radical polymerization. ठीक है That's the second one. High density polythene is by the Ziegler Nata catalyst. Any confusions, anybody? Yeah, answers be sat me likhe hua. Don't worry about it. Okay, ab inko dekhe. Natural rubber latex. That's cis polyisoprene. Wood laminates. Wood polishing me kya use hota hai? Urea formaldehyde resins. रोप्स एंड फाइबर्स ऑफकोर्स फाइबर्स के तौर पर क्या यूज हो सकता है नाइलॉन पॉलिएस्टर फैब्रिक पॉलिएस्टर सीधा सीधा हमने नाम ही बोल दिया है तो क्वाइट ऑब्वियसली दैट वुड बी डैक्रॉन ठीक है नाइलॉन वन नहीं है थ्री है यार वन टू थ्री ठीक है Synthetic rubber, neoprene, unbreakable crockery, urea, melamine, formaldehyde resins. Any problem, anybody? Wow, ये पूरा नहीं है इसे पूरा करना पड़ेगा Reason assertion. Let's talk about the reason assertion questions here. Rayon is a semi-synthetic polymer and is taken as a better choice than cotton fabric. I think इसमें कोई गलत नहीं है बिल्कुल सही रीजन है ठीक है अब यहां पर जरा ऑप्शन जरा ध्यान से देख लेना ऑप्शन जरा टेढ़ी मेढ़ी है मैकेनिकल एंड एस्थेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल्लोस कैन बी इंप्रूव बाई एसिटाइलेशन ठीक है Assertion and reason both become correct statement and it is an actual explanation. यहां पर यह वाला ऑप्शन फर्स्ट नहीं है सेकेंड है तो इस बारे में जरा ध्यान रखिएगा ठीक है रेन इज अमी सिंथेटिक ये आ गया हमारे पास दोनों सही अब अगला क्वेश्चन देखें मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक पॉलिमर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल ये स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है मोस्ट 
ये नहीं बोल रहा ऑल अगर ऑल लिखा होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता ठीक है पॉलिमराइजेशन प्रोसेस इंड्यूसिस टॉक्सिक कैरेक्टर इन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये तो बिल्कुल गलत है यार पॉलिमराइजेशन से टॉक्सिक कैरेक्टर थोड़ी ना आता है टॉक्सिक कैरेक्टर तो अपने आप में ही होता है तो असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इज दैट क्लियर नेक्स्ट वन ऑलिफिनिक मोनिकमर्स अंडरगो एडिशन पॉलिमराइजेशन ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऑलिफिनिक पॉलीमर्स के अंदर ऑलिफिनिक मोनोमर्स के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है विच कैन बी यूज टू गिव द थिंग ठीक है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड इज इनिशिएटेड बाय परोक्साइड एंड पर सल्फेट स्टेटमेंट दोनों सही है लेकिन ये कोई रीजन थोड़ी ना है कि अंडर को एडिशन एडिशन पॉलीमराइजेशन होने का रीजन ये कि अनसेचुरेशन है विच कैन बी यूज टू फॉर्म द पॉलीमराइजेशन इट्स अ मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है और एक बात और असर्शन रीजन के क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में आए थे तो इस वजह से अगर आप कहते हैं कि नीट के एग्जाम के अंदर सर्शन रीजन में एम्स में आते थे नहीं इस बार नीट के एग्जाम में भी आए थे तो आगे भी आ सकते हैं कोई जबरदस्ती नहीं है कि आए लेकिन इन असर्शन रीजन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है तो यहां पर हमने मल्टीपल चॉइस में ही कन्वर्ट कर दिया है ओके नेक्स्ट वन पॉलियामाइड्स आर बेस्ट यूज एज फाइबर बिकॉज ऑफ द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत है नहीं स्ट्रॉग इंटरमोलिकुलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद पॉलियामाइड लीड टू क्लोज पैकिंग ऑफ चेंज एंड इंक्रीज द क्रिस्टलाइन कैरेक्टर हेंस प्रोवाइड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ टू पॉलीमर्स ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर बकाउंस आउट टू बी टू कोई दिक्कत किसी को किसी को किस तरह की प्रॉब्लम ओके लेट्स ऑफ द नेक्स्ट वन फॉर मेकिंग रॉबर सिंथेटिकली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज रबर सिंथेटिकली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करके सिंथेटिक रबर नहीं मिलता वो तो नेचुरल रबर का है यहां पे असर्शन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट and reason is the correct statement neoprene is a synthetic rubber so answer is fifth is that okay yahan pe answer galat de rakha hai network polymers are thermosetting network polymers have high molecular mass jitne bhi polymers hai sabka hi polymer molecular mass bahut bada hota hai usme kaun si baat hai ठीक है ना बोथ असर्शन एंड तो अगर हम बात करते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की तो असर्शन Assertion reason are both correct statement, but the reason does not explain it. Yeah, high molecular mass से थोड़ी ना thermosetting हो जाता है. सारे के सारे polymers का high molecular mass ही है. Answers are getting wrong. Polytetrafluoroethene is used in making non-stick cookware. ये बिल्कुल सही है. Fluorine has the highest electronegativity. ये statement भी सही, but इसका reason थोड़ी ना है. ठीक है ना? The assertion and reason both correct statement, but that is not explanation. Answer A हो जाएगा वन कोई दिक्कत किसी को सिंथेटिक पॉलीमर्स डू नॉट डिग्रेड इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम हाउ कैन बायोडिग्रेबल सिंथेटिक पॉलीमर्स वी मेड यहां पर हमारे पास पी एच बी वी आ जाता है नायलॉन सिक्स लायलॉन टू टेन आ जाता है टू सिक्स आ जाता है बायोपॉलीमर्स एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बायोपॉलीमर्स आर नेचुरल पॉलीमर्स बायोडिग्रेडेबल आर नेचुरल नेचुरल तो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होते ही हैं लेकिन सिंथेटिक भी हो सकते हैं इस टाइप के एग्जांपल हम ले सकते हैं डिफरेंस बिटवीन रबर्स एंड प्लास्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रबर्स आर इलास्टोमर्स
दे हैव लो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जबकि प्लास्टिक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हो जाते हैं एंड दैट्स वाई दे आर रिजिड प्लास्टिक्स आर रिजिड Phenomenal formality and degree condensation to give polymer A, and this polymer is what we call as bakelite. No bakelite, no. This is Novolac. This is Novolac. ठीक है ड्यू टू डिफरेंस इन ब्रांचिंग विच क्रिएट्स डिफरेंस इन पैकिंग ठीक है डिफरेंस इन ब्रांचिंग विच क्रिएट डिफरेंस इन पैकिंग दीज आर वॉट वी कॉल एस थर्मो प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड हार्डन ऑन कूलिंग इसी के साथ हमने पॉलीमर्स चैप्टर का समापन किया अगली कक्षा में हम अगले चैप्टर की बात करेंगे सो यू कैन ज्वाइन विद अस इन द ओपन हाउस सेशन वेन एवर दे आर बीइंग कंडक्टेड नीट यूजी प्राइस विल बी हाइक्ड वेरी सून एंड हेयर वी हैव द टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश अन अकेदमी नीट अंडर स्कोर ऑफिशियल एंड टी डॉट एम ई स्लैश अन अकेदमी नीट विजय इन दोनों चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जितनी भी क्लासेस हो रही है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अन अकेदमी डॉट कॉम स्लैश एट द रेट अनुपशिश माई पेज ऑन अन अकेदमी यू नीड टू फॉलो मी देयर और कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़ जाइएगा रैंकर सीरीज हमारी स्पेशल क्लास है केमिस्ट्री रैंक पेपर नंबर फोर्टी सेवन टेन थर्टी पी एम आज रात को होने वाला है आरंभ बैच हमारा टू पॉइंट ओ बैच है नीट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए यूज द कोड एवी लाइफ एंड ज्वाइन विद आस एनविजन बैच है नीट 2023 के लिए ज्वाइन विद अस दिस इज फॉर दिस इज द इलेवंथ क्लास कोर्स और जबकि नीट ग्लोरी इज द ट्वेल्थ क्लास कोर्स जिसमें हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चला रखी है लास्ट लैब फॉर नीट 2022 ट्वेंटी टू दैट स्टार्ट ऑन मार्च नाइन लेट्स क्रैक नीट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विद एक्सपर्ट्स एंड क्यूज बैच फॉर नीट यूजी ट्वेंटी ट्वेंटी ये हमारे पास विजेता क्रैश कोर्स है जो मार्च 16 से स्टार्ट हो चुका है अन अकेडमी आज का डाउट जरूर डाउट पूछ लीजिएगा ठीक है नीट यूजी अन अकेडमी में ब्राउट सॉल्यूशन यहां पे हमारे पास पुराने पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं जो आप ले सकते हैं कम्युनिटी इंट्रोड्यूस कर लीजिए कम्युनिटी के साथ जरूर जुड़ जाइए यहां पर आपको सारी के सारी जितनी भी क्लासेस होनी है उन सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है वन इज टू वन लाइव मेंटरशिप है अन अकेडमी आइकॉनिक के साथ एंड यू कैन जस्ट Unlock your future doors using an academy. No more breaks in your preparation. Six months ka extension mil raha hai aapko ek saal ya usse adhik ke course ke saath. ULite test series question bank aapke saath hai test series hai. 2022 ke liye hai test series. 2023 ke liye hai test series. To aap join kar sakte hain. Neat UG Combat ko kal subah 11 baje Neat UG Combat ka paper hone wala hai. To just join with us, enroll kar lijiye. 45 minutes ka paper hai. Four crore rupees ki scholarships hai. Plus and iconic live class, weekly test, structured courses, unlimited access, study planner, personal guidance, test analysis, expert guidelines, and study material. That is with the plus and the iconic. AV Live code use करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए. ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर सवा तीन बजे. फिर हम मिलेंगे आपसे सवा पांच बजे. रोज की तरह जरूर मिलिएगा. Download कर लीजिएगा notes अब से कुछ ही देर के बाद from Telegram channel and द कम्युनिटी सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेयर कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में सवा तीन बजे टिल देन बाय